2019年6月上旬ここは三重県尾鷲市尾鷲港梅雨入りを控えた早朝の渡船乗り場にご存知千ぐつり市山本太郎の姿があったはいおはようございますチヌドシャープ96になります非常に爽やかな朝ですけども今日はまあまあ風も吹かず快晴一日快晴ということでね、えー、たっぷりと釣りを楽しめるんではないかというふうに思いますけどまあ来てますところが三重県ですね三重県のちょっと南部の方になりますけども大汗お3年ぐらい前になるのかなあの一度ここで春にね浮き団子を切れ端で浮き団子をやらせてもらいましたけども残念ながら撃沈して今回はそのリベンジも兼ねつつこのところまあまあ浮き団子とかがちょ,ちょっと少なくなってんのもあったんですけども私の浮き団子はもうこんな感じですっていうことで。えー、これから始めてみたいとかねあるいはちょっと頭打ちでなかなか思うように釣果が伸びないとかいう方に対してもね、えー、少しでもちょっとその役立つようなところがあればなあというふうに思うんですけど、まあ、できる限り勘で含んで紹介していければというふうに思います。まあ、ちょっとタイミングとしてはねもう間もなく梅雨に入るかなというところでそろそろ回復期に。入りかけてますでこの尾鷲、まあの,の防波堤ちょっと沖側にね、えー、天満浦左側の天満浦の方に養殖の小割群があって、まあ、そこで渡船をされてるところは、まあ、一時ちょっと良かったりしたんですけどあのちょっと今こうや,やや静まってきたかなというところで,でまあまあ解説をいろいろ交えながら。ポロポロと拾えればいいなというところで頑張ってみたいというふうに思いますシャープ96リベンジなるか<笑>というところでよろしくお願いします、はい、朝の気温24度北東の風1メートル潮回りは中潮でおよそ2時間後に満潮を迎えるこの,この真下見てみるお回した。あ、今すごいスピードで。うん、いや、まだまだ戻ってきた。二匹おる、二匹。多分ところどころ。見えると思うで。いきなり見えちぬのお出迎え。すでに岸壁の着生物を意識しているようだ。あの。あのちょうど今最初に階段上がって見たらくの字の角のとことあの先端の角と,角といつもものすごいおるけど、はい、でもこれ潮が低い,低いからこんな調子やけど満ちてきたらもっとくると思うわ、はいはい、あおったおったおったうわでかい2匹おるわ2匹ちょっと左ああああそのあんまり上上が真上まで行ってまうと逃げようねやっぱり。感じされましたね。そうハスカイに見た今ものすごい上やったやろ。うん、まあでも知れてるな。夏はもっとすごいよ。うん、すっごい量がおるよ。はいはいはいはいはい。そんなにここは常に血のついてる場所なんですね。常についてんな。うん、あ折れへんな。この角にすごいおんねんけどいつもちょっと心配になってきたな<笑>浮き団子出てるかな<笑>とにかく準備開始看板差が1メートル60センチを超えるこの日ここからが楽しみだ釣れますよ山本が降り立ったのは2年前と同じ切れ場と果たしてリベンジとなるのかこれに細引きさなぎを3カップ分ぐらいで網エビのエキスをさなぎに沿わせて乾燥さなぎをちょっとよみがえらせる
これが2キロなんで半分いってないから800とか700とかぐらいかなこれでちょっとしばらくうんしばらく置いとくわベースとなる団子はこの浮き団子 X2 袋細引きさなぎに網エビのエキスを吸わせさらに集魚力を高める浮き団子はねなぜかこのやっぱりこう防波堤とかやからか餌取りを寄せたらあかんっていう考え方が強くこうみんな働いてるとか持ってるみたいでやっぱりそんなことはない。やっぱりねこう餌取りが動いてくれることで地ヌに刺激してくれるこれはもうボあのボハテもイカダも同じですよ地ヌに刺激してスイッチ入れてくれるしでその割れるタイミングとかね展開釣りの展開もどんどん速くなってくるし何よりもねやっぱ浮きが動くんでね釣りっていうのは浮きが動く,動くから面白いね浮きであったり穂先であったり何,何も動きもなく。当たったらチヌやけど全然当たりもないというのはちょ,ちょっとね、うん、僕の考えではなしですわ、うん、<笑>よしもうええろそろそろ、はいはい、餌取りの動きも活発になる季節その存在も大きいもう水は入れんのよね水は入れんとこかなと思ってうん水分も跳ねたお冷やみなんですかあ見えるそうそうそうそうだからそ,その打ち水を多分今日は適宜多めにしていかなあかんと思うんで乾きが早いから,から初めは濃度を濃,い濃いくしといてあとは海水でちょっとずつ薄まっていくという船長に聞いたら誰も上がってないって言ってるからある程度ね集魚力は欲しいとこなんでこんな感じねサラサラねうんこれが固まるんですねこれね固まるか否かは片手でこれイカダでもやってみたんちゃう片手でこうちょっと少し量をつかんでねぐーっと力入れてもなんかこれつながってるでしょ早く水を吸わせるためにはやっぱり極力水分を抑えた団子でないと早く吸ってくれへんからね花から団子によく水入れてたらもう投入しても水吸ってくれへんから。ケージ変化が遅いだからよくなかなか割れないんですっていう団子はもうおおむね水が多い、うん、でそうすることでこう例えば早く割りたい時逆に遅く割りたい時握る回数で調整できるんで、うん、僕はもう少なめ水分少なめの団子です、はい、天候も加味し要となる団子が完成。ちなみに用意した挿絵がご覧の4種類オキアミボケ冷凍のカメジャコに加えて激アラに入ったサナギとコーンで餌取りに立ち向かうすり沢外向きうんあっち向きに、ね、はいあの東大へ寄るほど根がかりがひどいそうこの2年間幾度も足を運んできたという山本太郎、うん、抜かりはなさそうだはいでは浮き団子スタートしますけどまずは棚取りからですねこの棚取りものすごく重要な位置づけにあるんでここはじっくり焦らずやりましょう意外にねその棚取りすんのにこう棚,棚取りゴムとかを使ってやるんですかという方多いんですけどあれはね棚取りゴムつけて竿で振るでしょまた飛んでいき方が違うんですわ、うん、仕掛けのこう姿勢とかね、うん、だから僕は置き網を本当に刺して針だけでもいいんだけど抜けやすいんでね置き網を刺してガチガチに握ってやっていきます。で大体スタートはねまあ竿一本分ぐらい知らんとこはねからスタートしてこれね水深な僕らやだ忘れたそんなに深くはなかったと思うんだけど
空中分解しないよう団子はしっかり小さめによしこれぐらいかなガチガチで,であんまり手にはパッサパサなんで手にはあんまりついてないんだけど団子はえー、ちょっとこうやっぱりヌルヌルすると嫌なんで洗います、うん、で山立てねあそこの山の丘の上になんかこうちょっと建物があの建物からちょっと右のところいかだ群が見え始めるけどもちょうどその建物の下護岸みたいな下って斜めにこう右へカットしてあるけどもその落ちきったとこぐらいで山立てしますわ。ポイントを決め、同じ場所に打ち込んでいくイメージ。木の動きを見極めて、トントン状態を導き出す。うん、足らん感じだね、やっぱりね。足らん感じやけども。ラインもこれ以上いけへんわ、だちょっと足らんぐらい。半ピロ、半ピロずつぐらい足してる。この時に重要なのが団子と浮きの重さの違いどうしても重い団子が先行し浮きが手前側へと着水するためまっすぐに仕掛けが立つまではある程度の時間を要するを半ピロ足した二頭目。雪全然見えません。ん見える？ないです。逆光すぎて。ところが、いい感じで浮きのトップが顔を出した。沈んでるっぽいな。あ、あったわ。あるある。うん、分かった。これをちょっとかな。距離的にはあんなもんや。潮の流れもほとんどないわ。急激に海水を吸った団子が円幕を立てながら溶ける。消えたわ。ま、まず出た。何これ。何これ。でかいベラや。上がってきたのは笹の葉ベラ。のっけから魚っけはあるようだ。どうやって釣ったのか。どうしたら釣れるのか知りたい方は、釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員には、もっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。<音楽>